ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിൽ നടന്ന വിപ്ലവമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് മെയ് പത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വിപ്ലവം ആദ്യമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് നൽകിയ പേര് എന്താണ് ശിബായ് ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് നൽകിയ പേര് ശിബായ് ലഹള എന്നാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയ പുതിയ തരം തിരകൾ നിറച്ച എൻഫീൽഡ് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം ഈ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണമാണ് എന്താണ് ആ കാരണം ഈ മൃഗക്കൊഴുപ്പൊക്കെ പുരട്ടിയ തിരകൾ നിറച്ച തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചതാണ് ഈ വിപ്ലവം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിനാലിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്താറിലെ ഹിന്ദു വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്താറിലെ ജനറൽ സർവീസ് എൻലിസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് യുദ്ധത്തിനായി കടൽ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ആരെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബഗദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഗദൂർ ഷാ സഫർ അപ്പോൾ ബഗദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന സമയത്ത് മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ബഗദൂർ ഷാ രണ്ടാമനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബഗദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന സമയത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ് ഈ ബഗദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പതനത്തിന് കാരണമായ വിപ്ലവം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയാണ് മുഗൾ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ബഗദൂർ ഷാ സഫറിനെ നാട് കടത്തിയത് എങ്ങോട്ടാണ് റങ്കൂൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ പരാജയത്തിനെ തുടർന്ന് ബഗദൂർ ഷാ സഫറിനെ നാട് കടത്തിയത് റങ്കൂണിലേക്കാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആരായിരുന്നു മംഗൾ പാണ്ഡെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരായിരുന്നു കേണൽ ജോൺ ഫിനിസ് കേണൽ ജോൺ ഫിനിസാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലീസ് ഓഫ് ലഗ്നൗ എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് തോമസ് ജോൺസ് ബാർക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലീഫ് ഓഫ് ലഗ്നൗ എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് തോമസ് ജോൺസ് ബാർക്കറാണ് മംഗൾ പാണ്ഡയെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഏപ്രിൽ എട്ട് മംഗൾ പാണ്ഡയെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ അംഗമായിരുന്ന പട്ടാള യൂണിറ്റ് ഏതാണ്
മംഗൾ പാണ്ഡെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദി റൈസിംഗ് എന്ന സിനിമ മംഗൾ പാണ്ഡെയുടെ ജീവചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ അമീർ ഖാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ചിഹ്നം എന്തായിരുന്നു താമരയും ചപ്പാത്തിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ചിഹ്നം താമരയും ചപ്പാത്തിയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ജോവൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ജാൻസി റാണി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ജോവൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ജാൻസി റാണിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് നാനാ സാഹിബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെട്ടത് നാനാ സാഹിബാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു കാനിങ് പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് പ്രഭു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി ആരായിരുന്നു വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു പാൽമർ സ്റ്റോൺ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പാൽമർ സ്റ്റോൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മീററ്റ് ലക്നൗ അലിഗഡ് മധുര ആഗ്ര അലഹബാദ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രങ്ങൾ മീററ്റ് ലക്നൗ അലിഗഡ് മധുര ആഗ്ര അലഹബാദ് എന്നിവയായിരുന്നു ജാൻസി ഗ്വാളിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു റാണി ലക്ഷ്മിബായി ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിബായിയാണ് ജാൻസി ഗ്വാളിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്തായിരുന്നു മണികർണിക റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മണികർണിക എന്നായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും ഡൽഹിയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും കൂടെയായിരുന്നു മീററ്റിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ഗേതം സിംഗ് ആയിരുന്നു കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും ചേർന്നാണ് മീററ്റിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ഗേതം സിംഗ് ആണ് കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും ചേർന്നാണ് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു ധോണ്ടു പന്ത് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ധോണ്ടു പന്ത് എന്നായിരുന്നു താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് എന്നാണ് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ബീഗം ഹസ്രത് മഹലാണ് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ ബീഹാർ സിംഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് കൺവർ സിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നും ബീഹാർ സിംഹം എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ആസാമിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരാണ് ദിവാൻ മണിറാം ദത്ത ആസാമിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ദിവാൻ മണിറാം ദത്തയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് ഗുതിറാം ബോസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ഗുതിറാം ബോസ് ആണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാസ പ്രവാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാസ പ്രവാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി അമൃതം തേടി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി അമൃതം തേടി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് ആരാണ് ജോൺ നിക്കോൾസൺ ഡൽഹിയിൽ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് ജോൺ നിക്കോൾസൺ ആണ് ഡൽഹിയുടെ കശാപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടതും ജോൺ നിക്കോൾസൺ ആണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ആദ്യമ
സത്താറ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം സത്താറയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എത്രയായിരുന്നു ആറ് ഇഷ് ടു ഒന്ന് മധുരയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരാണ് ദേവി സിംഗ് ആണ് മധുരയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ദേവി സിംഗ് ആണ് ഫൈസാബാദിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഫൈസാബാദിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ബറേലിയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ഖാൻ ബഹാദൂർ ഖാൻ ആണ് ബറേലിയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ഖാൻ ബഹാദൂർ ഖാൻ വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത ധീര നേതാവ് എന്ന് സർ ഹ്യൂജ് റോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ജാൻസി റാണിയെ വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത ധീര നേതാവ് എന്ന് സർ ഹ്യൂജ് റോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജാൻസി റാണിയെയാണ് ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് ജാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് ജാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ക്യൂൻ ഓഫ് ജാൻസി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് മഹാശ്വേതാദേവി ക്യൂൻ ഓഫ് ജാൻസി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മഹാശ്വേതാദേവിയാണ് ജാൻസി റാണി വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് ജാൻസി റാണി വധിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്നും അംബാസിഡർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് അസിമുള്ള ഖാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്നും അംബാസിഡർ എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് അസിമുള്ള ഖാൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവകാരികൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം ഏതാണ് ഡൽഹി ഈ വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവകാരികൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത എടുത്ത സ്ഥലം ഡൽഹിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഗറില്ല യുദ്ധരീതി ഉപയോഗിച്ച വിപ്ലവകാരി ആരാണ് താന്തിയ തോപ്പി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഗറില്ല യുദ്ധരീതി ഉപയോഗിച്ച വിപ്ലവകാരി താന്തിയ തോപ്പിയാണ് ഗറില്ല യുദ്ധരീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിപ്പോരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ ആരായിരുന്നു കോളിൻ കാമ്പൽ ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ കോളിൻ കാമ്പൽ ആയിരുന്നു മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് നാനാ സാഹിബ് മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹിബാണ് പേഷ്വ ബാജിറാവുവിൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു നാനാ സാഹിബ് പേഷ്വ ബാജിറാവുവിൻ്റെ ദത്തുപുത്രനാണ് നാനാ സാഹിബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായ മ്യൂട്ടിനി മെമ്മോറിയൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അജിത് ഗഡ് ആണ് ഡൽഹിയിലെ അജിത് ഗഡിലാണ് ഈ മ്യൂട്ടിനി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് പ്രീതി ലത വഡേക്കർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രക്തസാക്ഷി പ്രീതി ലത വഡേക്കർ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവം പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ കലാപശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേപ്പാളിലേക്ക് നാട് കടത്തിയ വിപ്ലവകാരി ആരാണ് നാനാ സാഹിബ് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം നേപ്പാളിലേക്ക് നാട് കടത്തിയ വിപ്ലവകാരി ആരാണ് നാനാ സാഹിബാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബറൗദ് പർഗാന എന്ന സ്ഥലത്ത് വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരാണ് ഷ്യാമൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബറൗദ് പർഗാന എന്ന സ്ഥലത്ത് വിപ്ലവം നയിച്ചത് ഷ്യാം മല്ലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിളംബരം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരമാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ ആക്ട് ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓ
ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നു മുതലാണ് വൈസ്രോയി എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ക്യാനിങ് പ്രഭു ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗവർണർ ജനറൽ എന്നാണ് ഇതിന് ശേഷം ക്യാനിങ് പ്രഭു അറിയപ്പെട്ടത് വൈസ്രോയി എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് പൈക പ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച പ്രക്ഷോഭം പൈക പ്രക്ഷോഭമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ബി ഡി സവർക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബി ഡി സവർക്കർ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ശിബായ് ലഹള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ലോറൻസ് ഈ വിപ്ലവത്തെ ശിബായ് ലഹള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോൺ ലോറൻസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എസ് ബി ചൗധരിയാണ് വിപ്ലവത്തെ ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എസ് ബി ചൗധരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശി ആരാണ് കാറൽ മാക്സ് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഈ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബി ഡി സവർക്കറാണ് വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് കാറൽ മാക്സ് ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആർ സി മജുംദാർ ഈ വിപ്ലവത്തെ ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർ സി മജുംദാറാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികം ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലാണ് ഈ വിപ്ലവം നടന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് കാറൽ മാക്സ് വിലയിരുത്തിയത് ഏത് പത്രത്തിലൂടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് ട്രൈബ്യൂണൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഈ വിപ്ലവം പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ജൂലൈയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേട്ടം എന്തായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിച്ചു ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് എന്നാൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതലാണ് ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്താണ് ബംഗാൾ വിഭജനമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആരാണ് ഹാഡിഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഡിഞ്ച് രണ്ടാമനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയത് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയ വിലാപ ദിനമായി ആചരിച്ചത് എന്നാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറാണ് ദേശീയ വിലാപ ദിനമായി ബംഗാളിൽ ആചരിച്ചത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബംഗാൾ വിഭജനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം കാരണമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം പിൻവലിച്ചത് സ്വ
ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാണ് ഏത് വർഷം മുതലാണ് ഇങ്ങനെ ആഘോഷി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ അനുശീലൻ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരൊക്കെയാണ് ബരീന്ദ് ബരീന്ദർ കുമാർ ഘോഷ് അനുശീലൻ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകൻ ബരീന്ദർ കുമാർ ഘോഷാണ് കൂടെ പ്രമോദ മിത്തറും ചേർന്നാണ് അനുശീലൻ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ദാക്ക അനുശീലൻ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് പുലിൻ ബിഹാരി ദാസ് ആണ് ദാക്ക അനുശീലൻ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പുലിൻ ബിഹാരി ദാസ് രാഖി ബന്ധൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാഖി ബന്ധൻ സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രചാരണ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രചാരണ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ബാല ഗംഗാധര തിലകനാണ് മിത്രമേളയുടെ സംഘാടകൻ ആരാണ് വി ഡി സവർക്കർ മിത്രമേളയുടെ സംഘാടകൻ വി ഡി സവർക്കർ ആണ് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പത് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ആകാഖാൻ നവാബ് സലീമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളാണ് ആകാഖാനും നവാബ് സലീമുള്ളയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വേദിയായ നഗരം ഏതാണ് ദാക്ക ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് രൂപീകൃത രൂപീകരണത്തിന് വേദിയായ നഗരം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആകാഖാൻ ആകാഖാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ഡോൺ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഡോൺ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ചൗധരി റഹ്മത്ത് അലി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ചൗധരി റഹ്മത്ത് അലിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ചത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടി ഏതാണ് ലക്നൌ പാക്ട് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടിയാണ് ലക്നൌ പാക്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ ആയി ആചരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ ആയി ആചരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് വിമോചന ദിനമായി ആചരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമായത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് പാകിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്